，实际心道矩，观测镜太变态了。这玩意能帮你找出飞檐体内的敌人位置，哪怕敌人躲在灌木丛伪装，你都能标记他出来，无视伪装。这期我们来对其进行花式测试，以及分享一个蛮变态的 bug。首先，趴下能用透视神器吗？能。在决赛圈的时候，如果大家都趴下，那么你打开观测镜，有一定概率能标注出其他伏地魔的位置。根据我的测试，成功率百分之二十左右吧。这个成功率跟姿势有关。如果从趴下呢改为蹲下或站起来，就会百分百发现草丛里面的伏地魔。决赛圈力气啊，甚至有点过于不平衡了。这又不是热成像，凭什么视野被挡住的情况下还能发现敌人呢？而且我觉得他比热成像更离谱一些啊！现在有个欠揍的队友挡在了我的面前，待会用观测镜呢，他就会遮住我全部的视野。哼，消失，不妨碍我穿过队友观察到远处有敌人，这一定是人体之间细胞存在缝隙，恰好队友的缝隙又比较大，所以我们才穿过了缝隙，轻松察觉到了敌人，一定是啊！下一个测试，水下的敌人能被发现吗？敌人现在潜入水下。从外表上找不出他的位置了，观测镜出马！喂，这个又是怎么被观测出来的呀？这个像望远镜一样的东西，离谱就离谱在你别管实际上能不能看得到，只要敌人不躲在掩体内，都会被发现。可是掩体呢，也不是百分百安全的。既然说掩体啊，我们就来测掩体吧。车大家都认为算掩体吧，但躲在车后的人呢，或者坐在车上的人，都会被标记出来。分析一通后呢，我认为车不能完全把人藏起来。按这么说，这种野外的厕所，本来呢我们是发现不了敌人的哈。但是敌人如果躲在有缝隙的木板后面，我们的观测镜就可以发现敌人了。这会不会有点离谱呢？只要人有一丝丝露出来，哪怕是头发丝露出来了，都会被系统察觉。我看不懂，但我大受震撼。那烟雾弹呢？烟雾弹还好啊，烟雾弹内的敌人是没办法被观测的。但敌人先走出烟雾弹范围，被标记后再回烟雾，就能看到它的位置了。我们这两天还深入挖掘了观测镜的 bug， 蜘蛛感应。最后一个被我们标记的大冤种会刻在我们的 DNA 里面。你看啊，现在我正常跑步，突然蜘蛛感应到了敌人的存在。我手上拿的是枪，我可没用观测镜哦，就怎么回事？怎么被动的感应到了？其实还可以再离谱一点了、啊，观测镜我都直接丢掉了，直接扔，照样能感应到敌人。而且这个蜘蛛感应呢，不分方向，大冤种在我们前后左右呢都会有音效提示。又因为刻在了 DNA 里面，所以会遗传给队友儿子。队友们哪怕没用过观测镜，他们也可以独自触发这个效果，靠自己呢感应到大冤种。还有更离谱的，这种情况下的感应呢是无视掩体的，哪怕大冤种躲在建筑里面，我们跟他之间呢隔着上万堵墙，照样能感应到他。那这个 bug 的原理是什么呢？我们的设备不加载一千米外的玩家，如果大冤种从一千米外到一千米内。那么我们的设备就会突然加载大冤种，观测镜就会惊呼：“哎呀，这个人原来还没死啊！快给你标记出来了，快去搞他！”这个 bug 听起来蛮离谱的，但局限性很大，导致实战中还蛮废的。局限性一，只能对最后一个标记的人生效，不能说标记一大群敌人，要咔嚓咔嚓咔嚓一局下来不断的提醒自己。第二，只能在大冤种距离一千米加载的时候生效，这个一千米啊，都已经从 P 城到学校的距离了哦，太远了。对我们自己而言，这个信息价值太低了。而且这种 bug 触发的标记效果，队友又看不到的，只有你才能知道一千米处有个大冤种。继续回来测正经点的问题啊，观测镜能看到多远的敌人呢？只要敌人距离你一千米内，游戏有加载它，观测镜就能标记出它的位置。但是这个距离显示啊，它最多显示八百多米，超过的话就显示为问号问号问号了。坐在车上能用观测镜吗？可以。倒地可以用观测镜吗？可以用，但是没有效果，这铁是 bug。研究新道具不易，就拜托各位点赞支持一波了。我是小贝的游戏食堂，我们评论区见。